Solo voy ah. a escucharlo. Ok. Ya regresó. Ok, be careful. Thanks. Sorry, I think something happened and my internet went off. Did you finish? Ya me, ya me estaban poniendo de maestra, teacher. Nice, that's good. It's good to hear that. Okay, uh, so did you finish? Ya terminamos, guys. No. Not yet. Let's take like two more minutes. Let's, we, need, we still have some activities to complete. Um, so let's, um, let's work on the... On the suggestions then. If you have questions, please don't hesitate, you know, in asking, please just go ahead and do it. Por cual van ya, Rafa, cuánto le falta? How many are you missing? Uh, two, only two. Okay, two, okay. I finished this year. Okay, you for mm. the number one, I don't have, a, I don't have a two, two, two. Suggestion that the number by the number one. Sarah <laughs> never stopped chatting on the phone when we have lunch. Hmm. Okay. You know. Yes, Sarah should. What? Or oh, should keep then. the cell. Okay, I like it. Sarah should keep the cell phone. Zara should put away her cell phone when she has lunch with us or when we have lunch together. Yes, okay. Yeah, there are many. Think about one, Daniel. I'm going to give you like uh, three more minutes. At 20 to 10, we're going to start sharing, okay? So start brainstorming. Okay, one more minute. All right, I think it's time. We are going to listen to your um, suggestions, okay? So this is a good exercise because you will have the chance to express, right, your um, suggestions about each of these um, behaviors, okay? Maybe we would like, uh, you can take turns and talk to your peers. Say, hey, you know what? I, this is what I wrote. What do you have? Okay, this is mine, and let's exchange the behaviors 
and suggestions we created, okay? So I'm gonna make small groups, maybe so you can interact by providing your suggestions, okay? I'm gonna, I'm gonna give you maybe five minutes the most. Please take advantage of the time and socialize your suggestions, okay? So here we go. Please, um, if you haven't finished, no problem. You can still, uh, you know, provide the ones you have already completed, okay? Uh, so, yeah, second, here we go. Okay, Norma. Um... In the primera, the Sara never stopped sharing on the phone. Bueno, ya se ya la dijo el teacher, verdad? Mm -hmm. Yo había puesto Sara should keep the cell out of respect for her partners. Sara. Sara should keep the cell. Mm -hmm. Of respect for her partner, por respeto a sus, a sus compañeros. Mm -hmm. um, ¿Y usted? Yo se lo puse. Porque hay que utilizar sí. el show, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá. Sí, su. Shoot, shoot. Should she should not or she should not she shouldn't she shouldn't she shouldn't shut in the table on the table she shouldn't shut on the table on the table Porque in es adentro, on es encima, ¿verdad? sobre la mesa. Ajá. Yo, yo creo que se puede, es permitido también. Uh -huh. on, on the table, or in the, the table. On the table. Or, or in the table. No, on the table creo que sería. Ahí vamos a preguntar. No, no porque tendría, tendría que ser in the table o on table. On table sería. On the table. Mm -hmm. On the table. Okay. okay. Y, y en la número dos. Yo puse. We we have a lunch. Ahí te estás uniendo, bueno, we have a lunch. Okay. Entonces digamos, she should. Ella no debería. Okay. Thank you, Rafa. Vamos a echar in. Thank you. Okay. Rafa, did you finish? Ya terminaron. Finish, I think. Todas. I think. 
Ya yes. compartieron de todas. Ok. No, no. Eh, mi compañero Marvin no había terminado. Ok, ¿y los demás compañeros? Mary Julie. <laughs> Mary Julie. Mary Julie, what up? What up? <laughs> Hello. Finish. Yes. Ok. Compartanse las sugerencias, okay. guys. Mary Julie, are you ready? I don't know. <laughs> Tell Dale me rápido. why. <laughs> okay. Uh, and the number one, the salon never stop sharing of the phone when we have a lunch. Mm -hmm. uh, I think she should, oh, she shouldn't sharing in that moment. In this moment. Okay. And number two, my boss does not like to walk to my desk. When he needs something, he chops at me from his desk. <laughs> That's typical. He, yeah, he should not chop at me. Which, <coughs> which, with the word, para no redondear. Mm -hmm. Sí. 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 Sigue mal. No sea. Sí. Pero por momentos me da el ataque de tos. Hay que tener ahí líquido vital para que. Cabal, puro usted de, de un montón de cosas. Que aparezco botiquín. <ríe> Terminamos, guys. Finish. Ah, finish, teacher. Nice, ok. Pero vamos a regresar <ríe> entonces para compartir con los compañeros. Take care. Yes. Okay. What is your prediction score for tomorrow in Salvador, <laughs> Qatar? Ah, that's really. <laughs> hey, that no is... dije bien. Yeah, no dije yeah, bien. yeah, you did it. Yeah. Okay. Um, well, that is very, 
I don't know. I mean, uh, the Selecta, the national soccer team, is playing really good. But I saw last time that Qatar played against, let me see who was this country, don't remember. I think he won for something, for one or for zero. So they are doing a really good, you know, job. In a, in a, in a friendly, in a friendly game. Friendly again yes uh, Qatar wins one to zero I think right and but, but um, tomorrow is another 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 story yes another story <laughs> in, yeah in another in too much too much bueno es too much I'll say ah forget <laughs> no say it say it we I, can I, I, I forget the idea. Yes. Como decir, um, I, tomorrow is, is another, another situation. Right, other it's conditions, cool. right? Other conditions. Other conditions. Other... Yes, right. It is getting because, different. It's getting different. Right. Yes, yes, because he is obliga obligated to win. Right, exactly. <laughs> yeah. 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 Well, so so what's your prediction? What's your prediction for um, tomorrow? I win the win the selecta two zero. <laughs> <laughs> Very positive, right? Positive in the, in the in the next game uh, play the selecta plays with versus United States. I oh think. yeah, yeah, I yes. think so. Yeah, yeah, I think so. Wow, because that's gonna be because you might mean you might have stayed win to Honduras. Yes. <laughs> so I can I think Honduras that's gonna be well. yeah, that's gonna be Honduras really okay. yes, that's gonna be really good because we have to <laughs> defeat the gringos, you know, we have to defeat them. <laughs> but it's gonna be a little <laughs> bit challenging, honestly. Okay, um guys, let's finish this activity. I know we have many things to share. Um, then we have uh, five statements and you guys tell me the suggestions. So who wants to start providing the suggestions that you wrote? So who wants to do it? Maybe, you, uh, go ahead Daniel. Thank you so much for okay. sharing. Uh, number one, Sarah never stopped sharing on the phone when we have lunch. And my suggestion is Sarah should not sit on the on table. Should not chat on the table. Okay, good. Not chatting right here. Okay. Anybody else who has a different opinion? One more, please. One more opinion. Sarah should eat first the chat. Sarah should. What was the verb? Sarah should. It eat. Should eat. Uh huh. Birds. Birds. I'm trying to. Come uh -huh. to Ah, okay. Zara should eat first, first, first. first okay, st, st, first. Mm -hmm. Okay, that was a good one. I like it. Next one. My boss doesn't like to walk to my desk when he needs something. He shouts at me. Daniel, come here, please. Christina, where are you, Christina? So, what's the suggestion? Don't show up, don't show up at me. <laughs> right, don't shout at me, okay. What is the suggestion? Uh-huh, go ahead. Use the phone. Me or Daniel? Any, 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 you can do it, okay. Christina. My, my suggestion is... He should ask for them and say, please. Mm, okay. He should ask uh, things for please, right? Yes. 
Okay. Safely. He should yeah. say please. Okay. Okay. Mm -hmm. Yes, it has to do with that. What else, guys? What else comes to your mind? What else? Imagine that the type of boss, you know, that's really annoying, right? Do you know what's annoying? Something that's annoying. Teacher. Uh, boss, fill me, fill me uh, four by pump. <laughs> okay. Daniel, can you please come to my office? Okay, good. Norma, what's your opinion? Uh, the same teacher, the boss should take uh, his phone to call his secretary. Okay, secretary. Okay, good. How about number three? Jimena and Susan take many selfies when they are working. What would you say? What's the suggestion? Teacher. Mm -hmm. Jimena and Susan show work harder and take selfies at break. Nice, nice suggestion. Yeah, I like it. Yeah, no pictures on while working. Do it out in the break. Okay, nice. Any other suggestion for number three? Other suggestion for number three? Me. Mm -hmm. Please, go ahead. The show why for the lunch hour. Okay, that's a good one. They should wait for the lunch hour or for lunch time. Okay. Yes, that's a good one. So they can also take a picture of the food, right? The frijolitos and they can post it. Okay. Good. What else? Uh, what about number four? Pablo posts the sign not a good time in his office door to his team doesn't talk to him. Mm -hmm. What would you say to Pablo? What would you say to Pablo? Pablo should remove the sign. <laughs> okay. Pablo <laughs> should remove the sign. Exactly, remove it. Okay, don't, don't post it right there. What else? Yes, I like it. What else? What should Pablo do besides removing it? Pablo shouldn't mix his problem with the work. That's a good one, JC. Yes, I say. Uh, Pablo shouldn't mix things up, right? Personal things and problems of family problems or or work-related things. Okay, good one. And the last one, Graciela always signs her emails with the emoji. Ahí sale la carita, ¿verdad? Con un ojo así, blinking. <laughs> What's the tip for her, for her? Graciela. Graciela should send formal email. Okay, that's a good one. Graciela should send formal emails. Okay, yes. What else? Anybody else who has a different? Okay. Graciela. Sure. Sorry. Come on. Graciela. Graciela. Okay, my teacher. Go ahead. Graciela shouldn't send email, which, which because no, it's formal. Because it's not formal, okay? Shouldn't send emails with emojis because it's not formal. Okay, nice. Mm -hmm. I like it. Good. Let's finish this activity, guys. Um, thank you so much. Help me with the salutations here. Please, uh, formal. See you, formal or informal? See you. See you. Formal, formal? or informal? Formal. 
Vaya, eso ya tenemos, vamos a hacer una actividad, yo entiendo que quizás están cansados, <risa> voy a, si, me pueden escuchar si gustan, les voy a prestar asistencia porque ya son las 9, 10, pero les quiero compartir en estos 15 minutos aproximadamente, este, así que me pueden escuchar, pueden tomar notas si gustan, eh, considero que este vocabulario que les voy a compartir es, um, it's good because we can learn, aprender vocabulario y repasamos quizás algunas cosas de que se nos olvidan de, de repente. Pero así que primero le voy a tomar asistencia. Si al final pues ya nos quedamos un solo. Así que uh, con eso, guys, terminaríamos practically units number three. ¿da? Solo les tomo la asistencia y luego les voy a compartir a ustedes ese material de uh, etiquettes que considero que sería bien repasarlo y si es posible tomar este apunte de algunas ideas que se van a compartir. But before I do that, antes de hacer eso, le voy a tomar la asistencia. Okay? Give me one second, please. Mm -hmm. Ok. Second. Veamos si siguen conectados. ¿Cuántos habemos conectado? Sabemos. 12. Ok. 12. No problem. Uh, number one on the list. Uh, Ana no lo pudo lograr. She had an emergency. Narciso. Present teacher. Thank you, Narciso. Claudia. Uh, Cristina. Present teacher. Thank you, Daniel. Present teacher. Thank you. Uh, David, not here. Eric Arnoldo. No, didn't make it. Gabriela Guadalupe. Didn't make it either. Kerson. No. Jesus. No. Ruben. No. JC. Present. Thank you. Linda. Present teacher. Okay. Uh, Maria Julia. Present. Thank you. Marlene Nicole. Present. Thank you so much, Marlene. I am the driving. Marvin. Present teacher. Thank you. Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Rafa. Present teacher. Thank you. Rey. La Rey se fue de Xiomara. Present teacher. Good, Simara. And then Adrián, Georgina, Jairo, y José. No. Ok. Bueno, entonces, eh, en los siguientes minutos, como les compartía, vamos a discutir a vocabulario. Ahí está la primera en la pantalla. Pueden ustedes tomar apuntes si gustan. Y si tienen preguntas, pues con mucho gusto también puedo responderles. Quiero compartirles ese vocabulario que va a salir en todo esto, son unos, unos rules de business etiquette, um, que quizás algunas veces las olvidamos. Por ejemplo, 
eh, las etiquetas, right? Etiquettes in business, en los negocios. Uh, number one, tenemos en la pantalla, pay attention to names. Why is it important to know or to remember the names? Imaginémonos de que es el encargado de la, de la, de la reunión o del seminario y se me olvida el nombre. ¿verdad? Hey, hey, sí, usted. ¿verdad? Entonces, eso no es tan appropriate, it's not polite. Incluso en las clases, por ejemplo. Um, a mí me pasa que I'm not good about memorizing names. De repente se me olvida el nombre de alguien y ya tengo tiempo de verlo. Así como que uh, pay, paying attention to names is, is key. ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes de que ya algo da penita preguntarle el nombre, ¿verdad? Yo después me pregunto el apellido mejor porque es un poquito de pena a preguntar. Así que paying attention to names is key. Y suena más cortés. ¿Por qué menciono esto? Porque eh, no se siente bien que le diga, hey, uh, usted, o oh, ay, ayúdeme, pero si le digo a uh, Rafa, Linda, so that sounds better. Eso es more personalized, más personalizado. Otra de los puntos que de Business Good Etiquette tenemos, permítame si funciona esto. Ajá. Greet everyone. Yesterday, ayer decíamos el greet everyone. ¿Qué significa greet everyone? ¿Quién, ¿Quién sabe qué significa greet everyone? Saludar a todos. Bueno, saludar a todos. Si alguien llega y ni siquiera saluda, creo que de, de entradita cae mal, ¿verdad? Pero si mm. llega, hey, good hey. morning. Ajá. Good ¿Quién, good ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? <risa> ah. Luego tenemos uno más. Miren ese qué importante es. Offer a handshake and make eye contact. Uh -huh. Daniel, leanos ese number three, please. Offer a handshake and make eye contact. Uh, ¿Se comprende qué quiere decir el number three? Ofrecer un apretón de manos y mantener un contacto visual. Exacto. Para mirarlo a los ojos. Exacto. Qué feo cuando le dan la mano. Mírame. Ajá, le dan la mano a uno, le dan la mano a uno y apenas y le dan y de repente los ojos viendo hacia abajo o por, o, o por otro lado. That's really impolite, ¿ok? Eso es, así que no, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, Rafa. Uh, no. Ok. Lo, lo otro, mire, give, give uh, cues, cues son como pistas o señales, cues that show you are paying attention. Sí es horrible, la verdad, que usted esté hablando emocionado y de repente ni siquiera le dan señales vitales, ¿verdad? Entonces, ¿no les ha pasado que se sienten ignorados y ustedes inspirados ahí de repente? Nada, ¿verdad? Así que no hay que hacer eso, no hay que hacer eso, clase. Una más. Um, introduce other. Sí, no es bonito que de repente usted va con su amigo y lo, y lo presenten, pero... De, con su otro amigo, si no, ni ganas donde decir, ni de meterse en la conversación. Si sí, van tres amigos y usted se siente como que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y usted ahí por un ladito va, presente a su amigo, si no está de más hace expandir el círculo de amigos. Eso es importante. Es amiga, presenta la amiga. <ríe> y pide ah. el número de teléfono. <ríe> Mejor si es amiga, ¿verdad? <ríe> o si es amigo para la señorita. Lo otro, eh, proofread email. Ayer veíamos un poco de esto. Eh, leer los correos. Si vamos a dar un correo, miren, eso es bien común. Los typo, typos, mistake de una letra, ¿verdad? Una letra ya dice otra cosa. Entonces, los typos son, son comunes. Si, si no hace proofread, si no lee una vez más su correo, muy probable que lleve una letra de más, una letra de menos, una letra cambiada y ya, así es un solo desorden. Entonces, como clave, proofread de emails, proofread, leámoslo y luego busquemos los typos, ¿verdad? Sigo porque solo tengo siete minutos, ¿ok? Um, luego, be polite. Sea cortés en professional y no forms of communication. No, hombre, si es por teléfono, ahí no me importa, ¿verdad? No, manténgase, ¿verdad? Manténgase por teléfono, así uh, face to face, ¿verdad? Mantén todo, mantenga todo. De repente eh, perdemos el caché, ¿verdad? En un medio, todos, todos comunican, ¿ok? Eso es importante. Lo otro, always be on time. 
la verdad que cae mal que llega tarde, peor si usted está ahí esperando, ¿verdad? be on time, entonces es bonito cuando alguien te da esa percepción, be on time, estemos a tiempo, ¿verdad? no in time, porque in time es que justamente a la hora, on time, hasta con unos minutos antes, hasta ya, si es posible, va a saludar a un par ahí, lo saluda, ¿verdad? ya más o menos agarrando ambiente. Right, All right, early a mirroring. Mm -hmm. Lo otro, miren, dress appropriately. Dress appropriately. ¿Verdad? No vaya a ir ahí con un centro, ¿verdad? Exagerando, ¿verdad? Enseñándolo hasta tatuajes porque se lo hizo el día, el, el día antes y quiere que se lo vea. No, o sea, there's a time for everything. Siempre hay un momento para todo. Ok, eh, continúo. Este, ese es el último de estas business rules. Si alguien le puede tomar un screenshot y luego ve vocabulario, sería ideal. Eh, me gusta porque uno aprende, eh, recuerda y también aprende vocabulario. Um, eso es bien, bien importante. If you invite others to a business lunch, it's your treat. Vamos a comer, Linda, vamos a comer. La hora, la hora ni le quiero pagar. Ni le quiero pagar. No, si le invitó, pague. Si invitó a usted, porque eh, por algo está invitando, es un business lunch. Yo invito y usted paga. Ajá, yo invito y usted paga, no, así no. ¿verdad? Pero si, eh, imagínense, eh, si hablando de, de, ahora, entre cheros es otra cuestión, ¿verdad? entre amigos. Estamos hablando de un ambiente laboral, ¿verdad? un ambiente, de, este, cuando, si usted es jefe en su trabajo, no sé cuál, a qué se dedica. If you invite to a business lunch, usted paga, it's your treat. It's your treat. Hay una, una expresión que se dice um, treat me uh, or I will treat you. Ese treat es como que yo voy a pagar. Es como cuando decimos it's on me. It's on me. Como yo, yo pago. It's on me. Entonces si invitado, ¿verdad? Hay que también pagarla. Eso, eso son business etiquettes. No la digo yo. Están dados. Es un research que se han dado. No me las he inventado yo. Así que. Sí, ajá. ¿Cuál es su opinión? What do you think about the stand up when I offer a handshake? Because What do I is, eh, Pienso de ponerse de pie cuando uno da un saludo. Mm. Porque si mira, ¿así sería stand up? ¿O yeah. ¿Cómo sería? Yeah. What do you think about about? Y como about es una preposición, diría, what do you think about standing up? When sí, you offer a handshake, ajá, a handshake. Se mira, se mira feo cuando uno está sentado y alguien llega a saludarlo y ni siquiera se para, no casi está en la mano sentado. Sí, sí, <risa> eso, feo, eso es horrible. Si lo hacen o si lo hacían o si lo hacemos, mm -mm, verdad, hay que Por pararse, que... ponerse sí. bien por respeto. Ok, tenemos tres minutos más y voy a compartirles una más que me gustó y quería compartirlo. Es esto, mire, table manners, table manners matter. Están en la mesa todo, ¿verdad? Eso, tiene eso, los manners en la, en la mesa. Primero, ya algunos de ustedes lo leían, don't talk with your mouth full. Ahí comiendo y hablando y la, le vemos todo allá, ¿verdad? No. Or chew, it, uh, or, or chew with it open, o sea, o, o mascar y abriendo la boca, ¿verdad? No. Yo sé que eso ya lo sabemos, guys, pero es una manera también de aprender el vocabulario. Yo sé que esto en español, pues, usted y yo lo manejamos, ¿sí? Pero para más o menos el vocabulario. ¿verdad? Talked uh, and then, or chew, que es mascar, with it open. Mascar con la boca abierta. Okay? Um, number, tenemos una más. Miren esta otra. Típico. No elbows on the table. Ponen los dos elbows, ¿verdad? Los codos en la mesa. En la mesa ahí, mm -hmm. así. No, no. No hay que poner los, los elbows on the table. Entonces no hay que poner necesario. Es una edad sin, that's impolite. Uh, ok, continuemos. Tengo dos minutos. Miren esta otra. Don't, eso es, permítame que te perro. Saco. Don't blow your nose. Guacala. Como, 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 this is like gross. This is gross. ¿Han visto gente? ¿Qué significa napkin? ¿Alguien que sabe, sabe qué significa napkin? La servilleta. La servilleta. Hay gente que está en la mesa y de repente... Blowing. ¿Cómo se dice? Vaya, blow your nose es como. Es, eh, 
estornó, no, no, estornudar es como sonarse la nariz. Sonarse la nariz. Sí. No, voy a decir sound your nose, ¿verdad? No es blow, en inglés es blow your nose, blow. When you blow your nose, cuando se pone una servilleta y ¡fuck! ahí el, 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 el snout, el, el, ya saben qué. Entonces, that's gross. <risa> Tengo un minuto, un minuto. La miren la otra, uh, no texting, ¿verdad? Lo que decían, ¿verdad? Si está en la mesa, no va a estar texteando, ¿verdad? Está en la mesa, hable, ahí es coma o si va a decir algo, pues ahí ya es. Este, ¿qué? Así que esos son los cuatro. Ya no tenemos tiempo para los escenarios. Había pensado que íbamos a hacer unas interacciones. Aquí he creado dos escenarios, pero en su momento lo vamos, lo vamos a tener la oportunidad, si es posible. Um, guys, les agradezco. Ya son las 8 y 17. Y Ay, las 10 son ya, teacher. 8, 8 y 17. Está temprano, iniciando. Estamos. Estamos, vamos. Friday. Entonces, así que no vamos a hacer esto, ya no hay tiempo. Thank you so much. Y pues um, hay que tomar el vocabulario de, de eso, que las pa palabras que no sabían. Y pues cuídense mucho. Les debía 18 minutos, era lo que teníamos que cubrir. La vez pasada me desconecté 40, a las 9 y 42 aproximadamente. Así que um, sí. cuídense uh, mucho, hagan las muchos, tareas y mañana reviso para mandar notas de ustedes y los veo el lunes. See you on Monday and have a nice weekend. Bye bye. Have a bye. Nice Good night. Good night. Good night. Bye bye. See you next week. See you next weekend. See you on Monday. Next week.